హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనం ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ ప్రిజర్వేషన్ మోల్డ్ పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి టోటల్గా నేను మీకు ఫోర్ మోల్డ్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఎవరైతే ఈ ఫోర్ మోల్డ్ పేపర్స్ ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు తప్పకుండా అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చండి లేదా అట్లీస్ట్ పాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు మినిమం టూ మోల్డ్ పేపర్స్ అయినా ఫాలో అవ్వండి మీరు ఈ టూ మోల్డ్ పేపర్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఫాలో అయ్యి చదివి వెళ్ళండి తప్పకుండా మీరు ఈజీగా పాస్ అవుతారండి చాలా కాలేజెస్లో ఈ కరోనా ప్రాబ్లం వల్ల క్లాసెస్ కూడా సరిగా అవ్వట్లేదు కాబట్టి మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి ఈ మోల్డ్ పేపర్స్ కంటెంట్ వీడియోస్ అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని కంటెంట్ వీడియోస్ మోడల్ పేపర్స్ అన్ని బాట్నీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ కూడా ఆల్రెడీ టూ టూ మోడల్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేశానండి ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వండి ఈజీగా తక్కువ టైంలో మీరు పాస్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉంటే కింద నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం మోడల్ పేపర్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామండి ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ సెమ్లో ప్లాంట్ నర్సరీ అనే ఒక సిలబస్ గురించి ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా మేము తెలుసుకున్నారు సో ఆ ప్లాంట్ నర్సీ సేమ్ ఇవి కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అండి సో స్టూడెంట్స్లో ఎక్స్ట్రాగా సమ్ ఎడిషనల్గా వాళ్ళు స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఇవి న్యూగా యాడ్ చేసిన సిలబస్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అని ఫ్రూ ఫుడ్ అడల్టేషన్ అని సోలార్ ఎనర్జీ అనేసి నెక్స్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అనేవి ఈ ఇయర్ రావడం జరిగిందండి సెకండ్ సెమ్ వాళ్ళకి సో మనం ప్లాంట్ నర్సరీ ఏ విధంగా అయితే చూసామో ఫస్ట్ ఇయర్లో సేమ్ మీకు ఇది కూడా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కండి టోటల్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కండి మీరు ఎయిటీన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తే ఈజీగా పాస్ అవుతారండి సో మనకి టోటల్గా టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయండి సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏలో మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి ఆన్సర్ ఎనీ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ ద ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఈ ఎయిట్లో మీరు ఏమైనా ఫోర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ షెల్ఫ్ లైఫ్ సో షెల్ఫ్ లైఫ్ లైఫ్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వెజిటబుల్స్ అండి ప్లాంట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ యొక్క పీరియడ్ని మనం ఏమంటామంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటాం సో ఈ ఈ ఫ్రూట్స్ కానీ ప్లాంట్స్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఈ సెల్ఫ్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది దాని గురించి రాయాలండి సో నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆఫ్ టూ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండి సో ఏమన్నారు ఇక్కడ టూ వెజిటబుల్స్ అండ్ టూ ఫ్రూట్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ రాయమన్నారండి చాలా సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండి టూ వెజిటబుల్స్ టూ ఫ్రూట్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటో రాయల్ బట్ ఫ్యామిలీస్ దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ కామన్ నేమ్ మీరు రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ ఇన్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ మన హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్లో ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వెజిటబుల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో రాయాలండి మన హ్యూమన్ డైలీ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్లో న్యూట్రిషన్లో మనం ఏ రకంగా ఈ వెజిటబుల్స్ని యూజ్ చేస్తుంది దాని యొక్క రోల్ ఏంటో మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ బయలాజికల్ ఏజ్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ యొక్క ఏజ్నింగ్ ఒక్కొక్క ఫ్రూట్లో ఒక్కొక్క టైంలో రైపెనింగ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రూట్స్కి వెజిటబుల్స్కి సో ఫ్రూట్స్ ఈ వెజిటబుల్స్ యొక్క రై ఏజ్నింగ్ ఏంటి అనేసి రాయాలండి నెక్స్ట్ పిక్లింగ్ పిక్లింగ్ అంటే పిక్లిల్స్ ప్రిపరేషన్లో మనం ఈ ఫ్రూట్స్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం వెజిటబుల్స్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం పిక్లింగ్ గురించి రాయాలండి నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రూట్స్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ ఫ్రూట్స్ మనం ఎట్లా ప్రిజర్వేటింగ్ చేస్తాం ఏ విధంగా మెథడ్ ఏ విధంగా ఏ విధంగా ప్రిజర్వేట్ చేస్తాం ఆ మెథడ్స్ గురించి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మెథడ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అండ్ దేర్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అండి లీఫీ వెజిటబుల్స్ అండి ఇక్కడ ఏమి అడిగారు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అన్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ లీఫీ వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ మీకు తెలుసు కదా తోటకూర అమరంతస్ తోటకూర స్పినాష్ ఇవన్నీ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అండి సో ఆ లీఫీ వెజిటబుల్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటో రాయమన్నారండి నెక్స్ట్ నీడ్ నీడ్ ఫర్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటబుల్ ప్రిజర్వేషన్ ఈ ఫ్రూట్స్కి వెజిటబుల్స్కి ప్రిజర్వేషన్ అవసరం లేదా అవసరమా లేదా ఎందుకు అవసరమైతే ఎట్లా మరి ఏంటి ఎందుకు అవసరం అనేసి మనం దాని గురించి రాయాలండి ఇవి టోటల్గా మీకు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇందులో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి చూద్దామండి సెక్షన్ బి మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సో ఈచ్ క్వశ్చన్
by adding sugar and through dehydration fruit preservation atla chestam by adding sugar mana fruits preservation cheyadaniki sugars ni gaani salts gaani adding chestam so atla adding sugar sugar ni atla adding chestam and through dehydration dehydration dwara dehydration ante loss of loss of water water ni reduce chesi preservation chestam atla aa method lo chestam anesi ikkada question adigaru next one write an essay on ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్ యొక్క ప్రిజర్వేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా వెజిటేబుల్స్ని ప్రాసెసింగ్ ప్రిజర్వేషన్ ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తామనేసి అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ద పెరిషిబుల్ పెరిషిబుల్ మీన్స్ ప్రిజర్వేషన్ చేయడం అండి స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఉంచడం పెరిషిబుల్ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్ అంటే పెరిషిబుల్ అంటే స్పాయిలేజ్ అవ్వడం స్పాయిలేజ్ అవ్వకుండా మనం ఎట్లా దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తాం ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ని ఏ విధంగా ప్రిజర్వ్ చేస్తామనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు సో టోటల్గా మనకి ఇవి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండి మీరు ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో అట్లీస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ప్రతిదానికి టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి మీరు టూ యూనిట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి టూ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఈచ్ యూనిట్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ షూర్ సో త్రీ యూనిట్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ షూర్ ఇంకా మీకు అడిషనల్గా ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి టూ టూ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం పాస్ అవ్వాలంటే ఒక యూనిట్ చాలండి పాస్ అవ్వాలంటే ఒక యూనిట్ చాలు స్కోర్ మీరు ఎక్కువ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మినిమం టూ యూనిట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ ఎస్ఎస్ బోత్ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అయితే టూ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం దీని తరకు కంటెంట్ వీడియో గురించి డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ కానీ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఎగ్జామ్ డేట్ ఇప్పుడు అనేది నాకు ప్లీజ్ దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి దాని ద్వారా నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్